Hi, hi. Hi, hi, teacher. How are you? Fine. Very good. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Teacher. Hi. Este, voy en camino. Voy a estar más como oyente. Ah, vaya. Ok, Silvia. A las sí. 8.45 vamos a estar llenando la encuesta hoy. Vaya, yo trataré de ir pendiente. Gracias, bueno. teacher. Ok. Hola, Tito, ¿qué pasó? Okay, bueno, we are ready. This is, imagine, our last class, unbelievable, right? Just a couple of days we were beginning, and now we're getting to the end. Bueno. How do you feel about that? Getting to getting to the last the last the last the last day. And next module level six. I'm Musaver, I'm going to share the screen with you. Okay. Well, we got to the date, right? Today, uh, we have the review of unit number four and practice, right? That's the that's the topic review of unit number four. Good evening, teacher. Sorry. Hello. How are you? How are you? Very fine. Excellent. Mm -hmm. And check the objective is by the end of this lesson. Participants will be able to remember all the content of unit four. Let's have, let's hope that you remember all. <laughs> That's what the objective says, right? Okay. So we will be talking or we will make a, a review, right? We will be making a review of unit number four, checking structure and vocabulary that we were studying in this unit okay any questions so far no but uh, well uh, let's go to the attendance nine people here right now Carlos Alfredo. Present teacher. Cecilia. Present teacher. Clarissa Maribel. Clarissa. Claudia Ivón. Present teacher. Daniel. Present teacher. Erika Joanne. 
Present teacher. Isaías. Present Miss. Iván del Cid. No here, Iván. Y ver Elvira. Present teacher. Jonathan. Jonathan, Jonathan. Jorge Alberto. Present teacher. Juan Antonio. Juan Juan. No. Karen Leticia. Karen. Luis Enrique. Present is. Manuel Antonio. Manuel. Manuel Manuel. Manuel. Rosy. Present teacher. Sandra Elizabeth. Sí, de Estela. Sí, de Inés. Present teacher. Ok. Vamos a ver. Uh, calling one more time. The ones who didn't say present. Uh, Clarissa. Iván. Jonathan. Juan Antonio. Karen. Manuel. Sandra. Present, Miss. Manuel. Ok. Sandra. Silvia Estela. Ok. Bueno, bueno. Uh, I have a question. Remember, uh, today we are completing the satisfaction letter. So what I would like to know if is if you got the the information, right? The, the email that they send you with the information. So you check it and you have it on hand by the moment of the, of the okay. <laughs> by the moment of the of the of the feeling right of the letter so check if you have if you haven't received that information it let me know right so i can share it with you later right but be sure first that you have received it okay when let's go back sharing remember we said today right we are checking a content of unit number four and we are finishing the unit right and a part of that we are going to be completing this satisfaction letter right that's what we have for today uh, you have already some instructions about that. And it says that we will all complete the letter together, right? So be sure that you don't complete it before until we go together to complete. Well, okay. Today we're going to work with this reading. If you go to your manual, yeah, huh. I'm going to tell you the page where you're going to be working. Remember, uh, yesterday we were completing a form, right? Completing a permission form, and we were talking about who the people who, who sign the form, who gives it to you, who are the last uh, person to complete the form or to sign it, and everything, right? That was the information we were completing yesterday. The day before we were talking about policies 
and we were completing the, well, writing sentences using conditionals type zero, right? Today in your manual on page 47, we have the information that we are going to work. Okay, so to start, we're going to read a, the, the chart or the article, right, that we have for today. So check, what is a policy, right? We're talking about policies, it says read the information or they read the article about policy and procedure and write policy or procedure in the book. So later on, you will be completing the information if they are policies or procedures, right? So let's see, what is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day -day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other major features are easily identified. Okay, that's policy. What's a policy? Mm -hmm. What's a policy? What is it? It's a course of action. Right? That would be like one of the most important things to think that a policy is a course of action. Remember yesterday you were saying what uh, what do you do or what do they tell you if right if you arrive late to work? What do they do if you go to if you don't go to work without noticing? What do they do if you do not use the uniform to work, right? So what are the things that you do? And it says, which is established to provide a guide, a guide to our accepted businesses. Another thing that calls my attention is that it says that it is like the link between the organization's vision and the day-to-day -day operations. Remember that the day-to-day -day of what we develop in the day-to-day -day operation is has to go in the direction of getting the vision, right? Because the vision is looking to the future. And what will help us get to that vision is the everyday the work, right, that we have. And the other thing that caught my attention here is that it says that a policy provides a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arrive. So in the policies, in that there is a document, right? Where you write the policies and you know exactly what to do if something happens. So you're not inventing in the moment, right? You know what to do, what to do if somebody doesn't go to work without noticing or without permission, or you know what to do if uh, someone gets sick, you know what to do if somebody has an accident. So those are the points, you know? Now, what is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action. So remember, the policy is a course of action. 
right? And the, and the procedure is, the goal of the procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. So you need the procedures to implement the policy. This is the plan of action. Okay. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures, so check. Um, a well-written procedure will help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities. So the procedures help us identify job responsibilities and establishing boundaries for the employees. What is a boundary? A boundary is something that they that you say, well, you can get from here to here. Do not cross this line. That's the boundary, right? That's the boundary. So you can go or move from here to here. You can do up to here, but do not cross this line because that is out of the boundary, right? Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. So you have procedures. You know how you're going to react as a company, right? When something happens. But you know what you're going to do before that happens. So you can think of a procedure as a roadmap. See? A roadmap where the three details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team. So the procedures as a map will help me know where I am and will help me know the way, right? the way to, to develop in a company in a correct way, right? So we do not have problems. And as a team, remember what we said before, as a team, we are working in order to go behind, behind a police, behind, sorry, behind a goal, the same goal for everybody, right? Okay, now, what you're going to do after reading this, you can go read it again, and you're going to write in these sentences. You tell me if each of the five statements are procedures or policies. Okay? For that, you can read again. You can get a, again like the idea of what a procedure or a policy is and identify which is a policy, which is a procedure. Go ahead, I'm going to give you a couple of minutes for you to, to finish and then we check. If you're in your manual, that is page 47. Okay. Buenas noches, teacher. Hi, Claire. Number five, page 47. 47. 47. 47. Okay. 47. 47. Mm -hmm. Okay. Thank you.
Okay, let's join the groups. Go check it. Try to join. Hi, hi. Sí, sí. Uy, ¿qué pasó con todos los que había mandado aquí? Sí, no, no pude entrar al grupo. No sé, yo, o ya estoy quizás dentro de ahí. Sí, sí, sí. sí. Este, Clarixa, usted ya está aquí con Cecilia. Ok. Lo que veo que de los cuatro que había mandado solo vinieron dos. Ah, sí. Vaya, you can start reading, Ceci. Hello, Miss. Ay. ¿Está, le, está manejando? Bien. Yeah, no, 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 pero ahorita... Creo que no, si enciendo la cámara igual no se va a ver. ¿Por qué? Está de noche. <ríe> oh, se fue. Se me dañó un foco aquí donde estoy. Oh, se fue la luz. <ríe> se fue la luz, sí. Oh. Ah, pero uh, puede compartir pantalla, ¿verdad? Sí, la conversación ¿Sí? se va a hacer, ¿verdad? Sí. ¿Más? No, no es conversation, hoy es reading, Cecilia. No, eso. Hola. Ah. Hoy es reading, hoy no es conversation. El día, el último día no es conversation. No envió el grupo, disculpe. Eh, conversation. Eh, está en el manual, ¿Cómo no? manual page 47, Cecilia. Eh, 47, for, ajá. 47. Página 47. Mm -hmm. Good evening. Good evening, Sandra. Good evening. Sandra viene llegando. Yes, teacher. Vaya, Sandra. Estamos en page 47 del manual. Ok. Y lo que van, lo que están haciendo ahorita es que van a le leer. <laughs> vale. <laughs> to read it. Yeah, you're going to read the article and you will read about policy and procedure. Okay. After you read, you will write. If the statements you have, you have five statements at the end of the reading, you will write if they are a policy or if they are a procedure. Okay. Pueden turnarse para leer, pueden compartir pantalla. Ah, más ¿Ya lo halló? Eh, no, ya casi voy a llegar a la página. Okay. Ahorita ya casi. Fari se dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Yeah. 
Yes. No sé si se logra. Sí, perfecto. Yes. Ya. Yeah. Eh, Sandrita va a compensar usted. People write this well, they are not misunderstanding. Mm -hmm. Procedure. 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 Mm -hmm. Procedure. La última. Procedure. 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 Uh -huh. Procedure. Uh -huh. Procedure. Procedure. Okay. Procedure. Entonces, estamos ahí. Está bien. Está bien, ¿verdad? Sí. Sí. Acá sí. donde están los detalles del viaje. Procedure. La tercera. Arriba, en la. Arriba, creo sure. que le dicen policy. Subí, por favor. Ahorita. Ahí, ahí está. Pero hay que buscarle sentido a la, a la, or a la oración que nos dicen abajo. Que dice, I like to think of policies as a globe world national con no sé cómo se sí. pronuncia la palabra ahí ahí mero ahí mero World National Bond Bond sí es pues sí policía las policías 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 Y la otra When people When write, people write well, this well. There are not So in the study Me pareció ver Esta palabra eh, Procedura está Lo que sí Procedure. 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 Ah, abajo, arriba estaba el cursor, está que le pega con el cursor, esta palabra. Misun, pero es misun de ¿Cómo se pronuncia? Mis... Procedure. Procedure. Esta misma arriba. Procedure. La palabra en latín cuando dice misun, misun de Misunderstanding. Misunderstanding. Misunderstandings. Misunderstandings. ¿Qué quiere decir la palabra, teacher? Malentendidos. ¿Por qué tan larga, teacher, la palabra? <risa> sí, verdad. No está bien, entonces sería procedure. 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 ¿Estamos bien, Miss? Sí. Policy es la cuarta. Policy. Uh -huh. Las policies. Las policies. Policies. Policies son las políticas. Sí. Estoy diciendo lo mismo, Baticho. ¿Mm? Policies es políticas. Las políticas de la empresa. Y policy es en, en singular, política. Es que policy es política. Y policies son las políticas. En plural, todas. Dejamos uh -huh. así, policy. La puedes cambiar, Dani. 
Hola. Te puedes cambiar esa palabra donde dice policies a policy. Policy. Ajá. Esta. Sí. La for. Vamos a ver si no me equivoco. Ahí está. Okay. Y sería policy. Policy. Yes. Así. Finish. Yes. Creo que esto lo hacemos a usted, según el cambio. Exactly. Vámonos. Okay. Let's go. Es hora, es hora de la respuesta de satisfacción. No, y nos programaron a las 45. Ah, ok. Uh -huh. okay. Sí, hoy nos programaron más tarde, sí. Ok. Vamos a ver cuántos nos faltan. Twenty hmm. two seconds. Nice, 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 everybody here. Vaya, vamos a ver. Eh, it's a connection between a company's vision. Policy. Policy. It permits managers to control events in advance. Procedure. Schedule? No. Procedure. 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 It can be compared to a trick map. Procedure. Procedure. That's a procedure too. Okay. Yes. Nice. Thank you. No puedo terminar el curso sin estornudando. <laughs> okay. It can be compared to a glove where you find many things. Police. 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 When people write this well, there are no misunderstandings. Okay. Nice. Nice, nice. Okay, perfect. All correct, right? Yeah. <laughs> Yay. So I want to share something with you here. Uy, espérenme que lo, los minimice y no los minimice. <ríe> Ay, no, vaya, los había desaparecido. Ok, check. This is, this is what you need to have for the completion of the, of the satisfaction letter today. My question. 
Did you receive the email? Cheque si recibió el email con toda la información requerida. No, a mí no me cayó. Ah, a, a mi WhatsApp me lo enviaron. Solamente lo del WhatsApp. Okay. La mandó al WhatsApp, teacher. Ah, sí, me no acordé. Vaya, este, la pregunta es si en el WhatsApp... Bueno, la pregunta es porque en el WhatsApp no les mandan toda la información, ¿verdad? No, porque ahí no está. Jorge, ¿por qué se adelantó hasta ahorita? Vamos a empezar a trabajarla. Bueno, ya estuvo. Este, chequen. En el correo les mandan a ustedes toda su información, de su nombre, de todo el correo con el que se han registrado, el número de teléfono. Uh -huh. Y todo, ¿verdad? Entonces, eh, mmm, si ustedes no han recibido el correo, entonces yo les voy a ir mandando la información. Pero lo vamos a hacer en un momentito. Tenemos 10 sí. minutos para eso. Lo que yo necesito es que ustedes corroboren su correo, ¿verdad? Si tienen la información que necesitan, si recibieron el correo. Yo, okay. En mi caso, siempre ha pasado eso que nunca me han mandado el correo. Lo manda, ¿verdad, Juan? Bueno, no, 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 yo le voy WhatsApp. a mandar la, la información entonces. Va. Ok, vaya, vámonos a la siguiente página. Ahorita vamos a volver porque lo vamos a empezar a hacer cuando venga este, alguien, alguien a... a, a apoyarnos, ¿verdad? No, no lo hacemos solo nosotros, va a venir alguien de la India Corporativa. Pache. Let's move to this exercise allí, in your manual page number 48. In your manual page 48, we are going to do these three sentences in the time that we have before we start because the time I have for doing this is a, a get away, 45. H, 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 C, 45, 845, en puntos. Ok. Bye. Let's see. Remember, we were making sentences about this yesterday. And we were saying that we can use if or when with the same meaning when we're talking about conditional types evil, right? If or when. Uh -huh. So you write the sentences. When? Mm -hmm. When? Uh, possibly. Mm. Yeah. If? If? Okay, you can if use it. You can use if or when. Whenever you're ready, you let me know. So we write it, right? When teacher when uh -huh. when okay. when when mm -hmm. when, mm -hmm. when yes yes ajá uh -huh. tell me the rest of the sentence mm -hmm. when when ah es que ahí es donde está nada yes when qué madre Madre. 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 Madre.
If I get call my boss. To work, I call call my, my boss. boss. Exactly. If I get late to work, I call my boss. When I get late to work, I call my boss. Mm -hmm. Mm -hmm. The two are okay. Remember that the meaning is the same in this one. <coughs> Number two. When. when I need when I need a day when off. I need a day off. I request I it with HR. Uh -huh. When I need a day off. Remember that when we begin with if or we begin with with when we have to use a comma, right? When I need a day off. I request. I request. Request it with, with human resources department. Yeah. When I need a day off, I request it with human resources. Mm -hmm. Um let's see the next one. What about the When I work extra hours, there's so much work to do. When I work, is I work. When? When I work extra Mm -hmm. But when you work extra hours, no, 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 the no. work when I work, when I work. If I work extra hours, there's more. Yeah. Yeah. Work extra hours. When I work, when, when I work too. When... When no, no, no. Work to do where do where no when do when do when, when do you work when when the there's too there's when too I much, there's too when, much when work I to do. Much. When when there's when there's too there's much work to do. I too much to work. When there is too much work to do. Work. When there is too much work to do. Work. Do you do more extra or? Uh -huh. We always need a subject, right? I. I work. When there is too much work to do. I work, work extra hours. Extra hours. I work extra hours. I understand. Perfect. When there is too much work to do, I work extra hours. Mm -hmm. Okay. Repeat after me. If I get late to work, I call my boss. When I get late to work. When, when, I, when I get, when I get, I, I when get, get late to work, I call my boss. When I get, when I get late to work, I call my boss. When I when need I, a day off, I request it to human resources. When, when I need when a, day, I off, a off, day off, I, re I request, I request it to human resources. With, with human day resources. off request is. You must resort. When there is too much work to do, I work extra hours. When there when is, is too, when too much, much work, work to do, to do I work more extra work hours. Do, I work extra hours. I work I work hours. Extra I work extra if, hours. If there is too much work to do. I work extra hours 
if there is too much work to do. I work extra hours when there is too much work to do. Mm -hmm. So you can switch the order. Okay, perfect. Well, we're ready, right? Now we are ready for completing the satisfaction. Yes. Perfect. There we go, chips. Uh, please go to the email that you received. I turn on my camera because I need to change the position of the cell phone. Oh, okay. <laughs> so That's it. Okay, perfect. Well, I'm going to begin by putting the, the video. So please, please, please pay attention to the video before uh, you start completing the satisfaction. Okay. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar y cuesta de esa inscripción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo. Que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el número completo. Y ante a ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés por aquí. De igual manera, vamos a colocar aquí el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la fichita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar en el sitio en el cual ustedes están recibiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, nos hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro sistema de formación, que es inglés corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocar tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha recibido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar. De igual manera, si son las proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada con el inicio del módulo. 
en la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor se tomar una captura de pantalla compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros lo tenemos registrado. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de participación. Ok, perfecto. Now, everybody ready? Yes, yes. Yes. But this is part of the information that you received, right? And check that you have uh, all the, the email, right? With all the information that you will need. So you will be just copying and pasting the information in the survey. Entramos al enlace, teacher. Entremos al enlace. Vamos a ver ahorita la encuesta. Voy a mover. Recuerden, en la encuesta ustedes van a ir copiando, ¿verdad? De la información que consiguieron. Vamos a ver. En otro próximo. Van a ir eh, van a ir abriendo la encuesta. Abren la encuesta y abren también el correo con la información que tienen. Si a alguien le falta la información que necesita para completar la encuesta, me dice, ¿verdad? Y espero que la, que la tengan la mayoría. Revisen spam. Si no están seguros de tener la información, pueden revis revisar spam. Probablemente el correo se haya ido a spam. Sí, porque a mí no me aparece, Ticha. No le aparece, sí. Uh -huh. Juan me dice que no le cae. Uh -huh. lo recibe. Uh -huh. ¿Cómo están los demás ahí con el correo? Voy a revisar, teacher, si está en el correo. Si no está en el correo, dentro de con el que está dentro del WhatsApp. No, pero no se puede copiar. Del WhatsApp no se puede copiar o sí. Eh, solamente Dilo, le, yo lo... le da clic encima. Le da clic encima y va a poder entrar. Sí, clic. Se puede copiar. Ajá. De WhatsApp se puede se copiar. Se sombrea y se copia. Y ahí se copia y se pega. Sí, uh -huh. exacto. Uh -huh. Exacto. No, se se sombrea. Perfectamente puede copiar la información y pegar. ¿Verdad? Es más fácil así. Sí, sí, es más fácil. Eh, la pregunta es esta. Si usted tiene todo el resto de la información, como por ejemplo el nombre. Eh, que tal vez la duda en el nombre de la empresa. Ya, no sé si lo ya tengo nombre. Que la de Ajá, exacto. Espero que me verifique eso. El nombre con el que está registrado, Ajá. si está registrado con el nombre de la empresa, su nombre de teléfono, el correo electrónico. Pues. Yo no sé la duda que tengo, el nombre de la empresa. Va, perfecto. Por favor. Sí, voy a ir mandando entonces. Vaya, recuerden, empezamos por la orden de satisfacción. Usted copia, ¿verdad? La, la, la orden de satisfacción, el número que les aparece acá al principio. Uh -huh. ¿Verdad? Si no lo tienen en el correo, ese creo que se lo entregaron, se lo enviaron por WhatsApp. Sí, en WhatsApp está. ¿Sí? ¿Todos lo tienen el, el orden de inicio? Sí. Va, perfecto. 
Segundo punto dice nombre completo, ¿verdad? Ustedes acá tendría que aparecerles su nombre completo. Si no les aparece, me indican y yo se lo voy mandando. ¿A quién no le apareció la información? Ya hice lo que usted me dijo. Vale, Juan Antonio, ¿verdad? Eh, recuerde, Silvia Estela, que ahí no me puede poner solo Silvia Molina. Tiene que poner el nombre completo hoy. Uh -huh. Bueno, a Juan Antonio le voy a mandar su información a WhatsApp. Sería inglés corporativo, legal. Legal International. Uh -huh. yeah. Vamos a ver, Juan Antonio, ahí le mandé su nombre, correo, número de teléfono, el nombre del curso y el nombre de su empresa. Sí. A mí me ayuda con el nombre de la empresa, teacher, por favor. Eh, ¿Quién? Gracias, Iber. teacher. Sí, por favor. Gracias. Uh, Silvia López, la empresa, por favor. Teacher, yo creo que me equivoco. Yo creo que equivoco. Hombre. Juan Antonio Alvarado. Uh -huh. Uh -huh. Ay, es que es. Que no digo, Es cierto, vaya, ahí va, Juan Luis. Vaya, cheque. Y me dijo Silvia López. Mi amor, saluda a tu hija. Mi ficha. Gracias, teacher. Silvia López. Vaya, le voy a mandar todo porque me sea más fácil mandarle toda la información. Silvia, ahí se acuerda el nombre completito todo hoy. Bye, bye. 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 Eh, Silvia López, Silvia Estela, no. Iber. Iber, ajá, Iber, por favor, ficha. Bye. Gracias, teacher. ¿Alguien más? Claritza. Claritza tiene todo lo que necesita. Ya, teacher, ya la envié. Ahorita. No, pero que no necesita que le mande nada de información. No, me la mandaron al WhatsApp. Ah, pero... Ajá, para poder... Re... Ajá, y ahí he estado tomando los datos. Su nombre, el correo, la razón... Acuérdense que es la razón social de su empresa, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. ¿Todos tienen eh, la información, Cecilia? Yes, I finished. Ok. Teacher, en el caso de 
de Carlos Reyes, en el nombre de la empresa, es Alcaldía Municipal de Guimán, que tiene registrada. ¿Quién, quién, quién está hablando? Carlos Reyes. ¿Ah? <risa> Ay, es que no se me aparecía, Carlos. Sí. <risa> Pero, ¿Ah? no, no. Vaya, ya le mando, Carlos. No, y te pica, no te pica. <risa> Carlos, ahí va. Sí, Guaymango, municipio de Guaymango, le parece. Ah, ya tenemos. Ah. Eso cada vez le sale más rápido, ¿verdad? La primera vez que se tarda uno. Ya hoy se me hicieron experts. Igual. Erika, nombre completo. Clarisa, nombre completo, nombre completo. No me hagan trampa con el nombre. ¿Qué decía el video? Nombre completo, todo esto, todo esto, ¿verdad? Daniel. Acuérdense el nombre completito. Muy bien, Iberto, sí. Isaías, Luis, Erika, muy bien. Y en este hay, no lleva nombre. Tec, tec, tienen que mandarlo con nombre completo. Acuérdense las instrucciones. ¿Qué día iniciamos clase, teacher? ¿Mm? ¿Qué día iniciamos clase? Cecilia se me vino sin nombre. ¿Qué me dijo Juan? Clase, le escuché. ¿Qué día iniciamos clase? Ah, no. Espérenme, no tiene, le voy a compartir la, la, la información acá. Se la mando si gusta para que así solo copie y pegue. Ok, teacher. Uy, qué chiquito me quedó. Ah, pero sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Va y va todo. El orden de inicio, el proveedor, el curso. Acuérdense que el curso lo pueden sin las comillas, ¿verdad? Gracias, Tichu. Cecilia okay. Clarisa, no, y sí, Clarisa, no, y sí, ya viene completa Está bien, Rupert ¿Quién es el último sin nombre? Me cayó Silvia Silvia, nombre, Silvia. ¿Cuál Silvia es? Silvia López. Recuerden que las instrucciones son que tiene que venir con nombre completo. Silvia Inés me lo mandó desnombrado. Sí. 
Silvia, Silvia. Hello. Hola, teacher. Me lo mandó de nombrado, no me siguieron instrucciones. ¿Cómo no, teacher? Yo le puse mi nombre completo, Silvia Inés López de Cabrera, ah, y no sé no. qué pasó. Si viene desnombrado. Vaya, Silvia, este la auxilio. Lo vuelvo a repetir, ¿o qué va a pasar ahí? No, ahí la captura, como usted tiene la captura, ¿verdad? Ah, ahí, ah, perdón. Vuelvame Entonces, ya se lo... Ok, ya ahorita... Vuélvame a pegar la captura con el nombre completo. Ok. Igual Cecilia, vuélvame a pegar la captura con el nombre completo, así como hizo Silvia. Ok, mis. Carlos. Y me falta dieciséis tengo Vaya para el otro curso, porque este ya acabó. Acuérdense, por favor, a nosotros vieran cómo nos dicen. Asegúrense, díganle, 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 díganle que se pongan sus nombres completos. Completo, completo. Y es por cuestión de registro de INSAFOR y de recogida de asistencia. Ustedes siempre tienen que agregarse cuando se conectan con su nombre completo. Y en toda, todo documento o toda cuestión que les requieran un nombre, tiene que ir completo el nombre, aunque sea largo. Oye, va a ser como Cecilia del Carmen Hernández. Ajá, si todo el el nombre, que es, acuérdense, el video decía el nombre con el que usted está registrado. Si su nombre está registrado chiquito, Usted pone el nombre chiquito. Si su nombre está registrado así completo y bien largo, lo pone así completo y bien largo. Oye, vamos a ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, diez. Me faltan dos. ¿Quiénes me deben? Isaías, Jonathan. Jonathan. ¿No está Jonathan ahora en clase? No, teacher, yo creo que tuvo dificultades que tiene de estar en, se, haciendo un proceso como el jurídico. Y me dijo que no era posible que se iba a conectar. Yo le dije que se conectaran, que se ve bien, pero no lo pudo hacer, imagino, por las razones de fuerza mayor. Vaya, vaya, entonces mañana me imagino que se van a contactar ¿Eh? para que llene él. Él siempre lo hace porque la vez pasada tuvo el mismo proceso y lo hizo en la noche. Ah, vaya. Sí. vaya. Uh -huh. Está bien. Si sí, la vez pasada no me acuerdo quién fue el que se conectó al final. Ya después, en los últimos 10 minutos, se conectó para completarla conmigo. No me acuerdo. Yes. Y ya no me acuerdo quién fue. Pero fue alguien. Vaya, vamos a ver. Sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Hoy sí. Vaya, estamos bien. Entonces, solamente Jonathan. Sería el que quiera. Perfecto. Hoy sí. Me pongo. Okay. Okay, hoy sí. 
ya oficialmente, oficialmente, casi, casi, ¿verdad? Ya oficialmente vamos oh. al nivel 6. Ya. Oficialmente terminamos el módulo 5, <risa> con 10. Sí. Sí. Mire, <risa> sí, qué bonito. Yo los felicito porque este, ya están todos al día, así que bien, galán, voy a dormir. Como un bebé. <risa> Ya feliz y tranquila de que ya está lista, actualizada, completa. Nos hicimos todo. más responsables. Sí, muy bien. <ríe> Un aplauso para todos. Qué molesta, <ríe> dicha, pues sí. <ríe> ¿Verdad? Bye, pero miren, ya estuvo hoy todos tranquilos a dormir. Ya no voy a estar recordando a nadie completa, por favor. Vaya, vamos a ver. Eh, we finish with the conditional. Now, eh, check. Another review of this unit is a could, right? We were using could when completing the sentences. And remember, we said we use could here with the meaning of possibility, right? To talk about possibility. So what you're going to do here is complete each of the sentences in, in this complete in the space in each sentence using could I or could you. Mm -hmm. Remember, we were using could in two ways. One, to make requests and the other, to ask for permission or to talk about possibility, right? So, which is the one that you need to use to complete each of the sentences? It's your time to decide. Vamos a ver. I'm going to send you to page 48, ¿verdad? I'm going to send you to the rooms. We're going to remake the rooms. Four, 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 yes. Vamos, pues. Join. John, John, and complete. Okay, if you can join. Vaya, si ustedes no pueden entrar, aquí pueden trabajar ustedes cuatro hoy. Hello. Eh, 48. Yes, page 48. Eh, could you close your window, please? It's very cold in here. Could you cross? Mm -hmm. Good. The second also could you. Sorry, Erika. The second also. Could you open the door for me? Uh -huh. Ahora está con ritmo, estamos ahorita. <laughs> Yo, uh -huh. los, los windows. Pero sería. Could you open the door for me, please? Uh, 
va a la tercera, I would understand. La otra también sería could you, could you. Could you repeat, please? Uh -huh. Y luego sería, excuse me, your mercy is on very loud. Could you turn it down a little? Disculpa, tu música de cada es una. Ahí sería cuyo, ¿verdad? Sí, yo creo que también cuyo. Uh -huh. Vale, las otras. I don't get my money till next week. Could you lend me something for? No, no, ajá. La otra, please. Class, I borrow the car and to tomorrow at nine. The same thing. <coughs> Aquí estamos bien. Ahí, ahí creo que es cool eye, ¿verdad? Ajá, cool eye. Cool eye, ajá. Ajá, y después en la última creería que también es mismo de este Disculpa, disculpa, me podrías Es que no traduzca Clarita, porque si no nunca le vamos sí, a sí. enviar uh -huh. Uh -huh. Entonces aquí, sí, No, estoy viendo la idea Could uh -huh. I uh -huh. The secretary isn't here Could I leave a messenger for her please Ajá uh -huh. Creería que... Aquí está la tija, quizás no te Ya, yeah, correct. Is correct, teacher? It's correct. Okay, okay. thank you. Yeah. Yeah. Nice. Nice, nice. Yeah, I was checking all of them. Okay. Uh -huh. Nice, nice. nice. No, 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 Uh -huh. Okay. También. Yeah. Yeah. Okay. So we go out and check both of them. You should pull your long. Very long. Va a parecer ese disco que me tu música es. ¿Qué dice? ¿Cómo? Perdón. Dice, excuse me. Dice, disculpa, tu música es. Don't translate, Silvia, in English, Silvia, vamos. <laughs> no, teacher, es que por más que quiera unir. No, 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 it is, it's level five, come on, let me see. No translation, vamos, vamos, you can do it. Very long. Try, 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 try. Could you, tiene que ser could you, porque igual le está preguntando a alguien más, mm -hmm. le está diciendo a alguien más. Exactly. Sí. Uh -huh. Y que acuérdense, ya tienen que irse acostumbrando, ¿verdad? No está claro, sí. Uh -huh. <risa> Pero por más que quieran, no la entendía la oración, entonces al final sí. <risa> Mary, I don't get my money till next week. Mary, I don't get my money. Mary, Do you lend me 20 to them? Sí. Would you lend me 20 to your team? Okay, please. Please. Eso también es cool. You borrow your car. You did it tomorrow. Could you ask? Yes. Mm -hmm. Please. Mm. In number six. Could you? Could you borrow your car? Borrow your car. Read the sentence. It's singular. Could you eat your food? Will you lend money to you? 
That's what you're telling them. Mm -hmm. Please, could you borrow your car until tomorrow as mine is being repaired? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. In my car, but I was here to... Could I? Could I? Mm -hmm. Exactly. Could I? Exactly. Vaya, chicas, when you finish with number one, you move to number two, right? Mm -hmm. yeah. Thank you. The secretary... por favor. Ajá. Uh -huh. No, 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 El, el, las seis mm, ya las bueno. revisaron bien sí please could I uh -huh. borrow your car until tomorrow as mine is fetching the part repair voy ahí vamos a las a la número ¿No vamos a hacer las otras también? Yes, go to number two. So when you go out, we check all of them. Creo que va a ser así un poquito, porfa. Bueno, um, solo le voy a tomar captura a esto para no perderla. No, la primera sería should. Should. Should, ajá. Uh -huh. Ahorita, permítame. Ay, mucha, ya me lo voy a comer. Sí. <ríe> la latita <Sí>. también. <ríe> Pubisita yo. Ay, sí. Dinner, dinner. No, aquí estoy con mi coffee, tisha. Ay, eso ayuda. Ay, me hicieron mi coffee, miren. <ríe> yo le digo, eso ayuda. A veces, depending on how tired you are. My, 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 so, my yellow cup, cup. <laughs> oh. Yellow. Yellow. La segunda sería shooting. Okay. ¿Cómo, perdón? You shouldn't. Ok. Y las otras les desaparecieron las letras. No, yo la borré, dicho. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si la bajaba se me... se corría para abajo. Oh, ya, ya, ya. Pero le tomé captura. Ah, bueno. La voy a mandar al grupo, pero no sé qué. Le van a copiar lo que más. Le va la copia, dice. <risa> chirin, chirin. Vale. Se la voy a mandar, quiero ver. Ay, pero es que. 
se ve, la, se ve lo que estoy compartiendo ahorita. ¿Sí? Sí. ¿De qué ve? Lo mismo, no cambia la, 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 la pantalla que tenía. Ah, ok. <ríe> que no estoy ahí por eso les preguntaba. Sí, yo la vez pasada vi eso, que no cambiaba la pantalla cuando uno está afuera. Pero depende, porque la vez pasada que yo les iba a ma mostrar, no, les iba a compartir algo al, al WhatsApp, me dijeron, teacher, nos está enseñando todo su WhatsApp. <ríe> Así que me como que se no le sé. va a compartir todo. Ajá, sí, así. Parte todo. Ajá. No, para igual sin de computer. Por eso es que. Pero sabes. Me dijeron, teacher, nos está compartiendo todo el WhatsApp. Y les digo, bueno, al fin el grupo de ustedes le estoy poniendo. Porque sí, ahí estaban viendo el WhatsApp. Todos los mensajes de la teacher ahí. Por el número 3. Yo creo que está en Schultz también, la 3. Schultz, así es Schultz. La tercera también. Sí, tercera. La sí, que yo siento que es student. student. Uh -huh. Hola. No, 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 student, le estaba diciendo. ¿Cuál? ¿Cuál? En la tres. No, porque ahí le dice, bueno, ahí le dice que deberías trabajar, le dice, eh, horas extras, hay mucho trabajo. Creo. En uh -huh. tu tra bueno, y verdad. Porque dice, deberías trabajar horas extra, ¿verdad, teacher? Uh -huh. Uh -huh. Time, o sea, como que mucho trabajo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Vaya, entonces es uh -huh. okay, okay. Y la, y la cuarta, y la tercera, ¿qué dice? La tercera. Esa es la tercera. Mira que estamos ah. hablando. Ajá. Que tenemos que trabajar más para tener más. Ex. No, para sí, sí. que hay no, más sí. trabajo. Para tener más. No. <risa> to have more work or to have more money. <risa> más money. Ya. Yeah. Para terminar más cansado. Sí, qué triste, ¿verdad? No, sí. <risa> La cuarta Shouldn't Shouldn't Ajá Shouldn't 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 Okay. Número 6 es Shul. Sure. El primero que nos dio es. Por ahí está la ticha y ya no vemos nada. <risa> ah, sí, ya. No. <risa> Hello, Ah, ya, ya. Este, buenas noches. Estamos, nos estamos Judith, evaluando. Judith, 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 three and four. Los dos hicieron, ¿verdad? Yes, yes. El de could y el de should. Yes. Ok, perfecto. Y ya terminaron. Yes, teacher. Eso fue. Para ayer. Ayer terminaron. Eso. Ya vi que Vaya, pues. Ya les voy a dar un par de minutitos que hay por allá que todavía está trabajando. Hoy. Ok.
Ah, con razón, peso pesado aquí, ¿cómo a mí van a terminar rápido? <risa> pesado. ¿De dónde, tío? ¿De dónde vienes? Bueno, Juan Número bueno, bueno, Sandra. ¿Ah? Juan bueno, Número Sandra. Con razón. Y allá me ha quedado un grupito solo de dos, porque a ver qué pasó con los demás y los pobres. ¿Quiénes son? Para acá se vinieron. Igual. <risa> todo lo que había mandado para ella. Ah, sí, ya me han quedado las pobres chicas solos. ¿Quién está solo? Con solo cuando voy a hacer Ceci son? porque se durmió. De hecho, hago por eso la dejo sola. De hecho, sí, no, no es Ceci. El grupo de Ceci no está tan chiquito. Quiero ver. Uy, es Ceci. Se durmió. Ah, no, aquí está, ya la <risa> No, ya está. Si él, y si es la clarija, sí lo va a despertar. Está despierta, sé si no se ha dormido. Todavía no. Todavía no. Ratito. Vaya, me lo llevo, ya vámonos. Pues. Vamos. Let's go. Vamos a ver. How many seconds? Oh, 46. Vamos a ver. 28 seconds. Vamos. Almost everybody here. Hmm. But we'll see. Okay. Checking. A ver, what do you have in number one? Could, could you close could you... the window, please? It's very cold in here. Yeah. Okay, with you. Could you close your window, please? It's very cold in here. Number two. Could you open the door for me, please? Okay. Could you open the door for me, please? Uh -huh. Number. Could you open the door for me, please? I'm carrying all these books. Number three. Number three. I didn't understand what you say to me. Could you repeat? Repeat it. Repeat it, please. Could you repeat it? Could you repeat it, please? Repeat it, please. And number four. Excuse me, your music is all very loud. Could you? Could you turn it down? Turn it down a little. Okay. What does it mean, turn down? Bajar el volumen. Bajar el volumen. Volume, right? Could you turn it down, please? A little. Okay, number five. Mary, I don't get my money till next week. Could you lend me? Would you, Would you lend me ten dollars? Ay, Dios, hoy veinte dólares no le alcanzan para la semana, ¿verdad? <laughs> A menos que no compre almuerzo. 
que sol que se vaya caminando <risa> o que tal vez pague el bus no microbús tal vez listen it will rain electric today for six please 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 could I 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 But can I borrow? Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Me puedes prestar? Puedo tomar prestado. Yeah. Pero nunca vamos a decir que no hay lenny, porque ¿qué? yo me voy a prestar yo solito, ¿verdad? Ni tampoco could you borrow, porque el otro se va a prestar él solo. So you say, could you lend me, pero can I borrow? Could you lend me your car? Could you lend me twenty dollars? Could I borrow your car? Could I borrow your book? Could I borrow your cell phone? Oye, es que ahí tomen le nota las diferencias entre lend and borrow. What about number seven? The secretary isn't here. Could I leave her? Could I leave her? Would I leave a message for her? Yes. Padre, ya oyeron los truenos que se ven aquí en mi casa. Sí, aquí también, ya rápido se puede tronar. Ojalá no se vaya la luz. Make a no, time. Ahí se acuerda de nosotros y nos pone presente. <risa> no, lo triste es. Lo, lo, lo triste es que no van a mandar a reponer el a reponer el pues pasado, ¿se nos vemos mañana que lo guarde de ya sí yes la no pase la lista ya terminemos ya verdad para asegurar pues, sí. lo demás va a ser por si acaso pues sí por pues si sí. Acaso. Por la media hora nos van a hacer poner dos horas. Dos sí, diez. Dos diez hay que, hay que hacer llegar. Que no se vaya a ir nada de luz, ni internet, ni nada. Van el internet. Ay, no, no, sí. nada, porque se va el internet, uno se conecta con datos, pero si se va, ah. ahí quedó, porque la mía no es laptop. Ah. Es PC. Pero si se va la luz, se acaba todo. Ya nos regamos, nos vemos mañana. <risa> no iba a tener alguien de IT aquí terminando la clase. Terminando la clase. Oh. Eh, sí. Vaya, check. The secretary isn't here. Aquí hay dos cosas. ¿Quién está hablando? The other person. Va, póngale. ¿Quién de quién? ¿Quién quiere dejar el mensaje? Could you? Me, teacher. Ajá, es que este, esta está bien, bien, este, ¿cómo decir? Tricky. Porque ahí depende de quién está hablando. Si yo mm -hmm. digo, the secretary is in here, could I leave her a message? O can I leave a message to her? So, eso se lo digo yo al vigilante, digamos, ¿verdad? Que está allí. ¿Y qué tal si el vigilante me dice a mí, the secretary is in here? Would you leave a message for him? Pero lo único que él no me diría, please. ¿Verdad? Porque las dos formas son posibles dependiendo de quién es el que está hablando. ¿Verdad? The secretary is in here. Could I leave a message for her, please? Aquí pueden usar dos formas. Could I leave a message? Could I leave a message for her? O could I leave her a message? 
cualquiera de las dos. Oye, could I leave a message for her? Or could I leave her a message? Es una cita. No te vayas, no me Could I leave a message for her? Or could I leave her a message? Las dos son posibles. Oye, hay, hay dos posibilidades. Any question here? No question. No. But no. Now let's talk about recommendation, advice. What advice could you give here, positive or negative, depending on the situation? You. You should call you your should. boss. You should. You, coming late to work. you should call your boss if you're coming late to work. You must. Ahí daríamos un, una recommendation stronger. You should. Es el que da muy suave. You must call your boss if you're coming late to work. If you don't want to call, you can send a message. Yeah, possibility too. Okay, what about number two? You? You shouldn't spend too much time on you the should. internet. Ah, it's impossible, verdad? You shouldn't spend too much time on the internet. ¿Qué pasa cuando usted olvida el cell phone en casa? ¿Ah? Un, día de, un día de no andar el cell phone y regresa y encuentra como mil mensajes en su celular. Mm. Mm. Así me pasa a mí. Si es domingo, no tanto, pero si es entre semanas un chorro de mensajes durante todo el día, entonces una mañana de no ver el celular vengo a encontrarme a veces como que pasaron dos horas, no he visto el celular y lo vengo a ver 45 mensajes, ¿qué? ¿qué pasó? Why so many messages? So now we cannot say we shouldn't spend too much time on internet, on internet because we depend We depend on the internet and on the cell phone all the time. Now, let's see number three. Mm -hmm. You should or shouldn't. Or over time. Yeah. You should or you shouldn't? You should. You should, yeah. You should work. See. You should work over time if there is too much to do at the work. Nice. What about number four? You shouldn't make use of narcotics in any facility of your workplace. You shouldn't. You shouldn't. You shouldn't. Mm -hmm. You shouldn't make use of narcotics in any facility of your workplace. That is part of policies. But that what happens if you use narcotics or alcohol at the you workplace? You are fired. You're fired. Or if you get ah, wrong. No, 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 Silvia, no guache la novena. <laughs> Silvia, Silvia, Silvia. Okay, so let's see number five. You, 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 you. should. You should wear casual clothes when there is a situation. Oh, you should. You shouldn't. You shouldn't, you shouldn't. You shouldn't wear casual clothes. When there is a supervision sure. in that case, you should wear formal clothes, or if you have a uniform, you should wear the uniform. Mm -hmm. Number six. You should.
we should report computer problems at the tech support department. Mm -hmm. You should. Yes. You should report computer problems at the tech support department. Number seven. Yeah. You should or you shouldn't? You, should, you shouldn't. You shouldn't. You shouldn't take someone else's call. Uh -huh. You shouldn't take someone's, someone else's call. Okay. Now, what else, what are some other things that you shouldn't do in your workplace? Think about three things that you shouldn't do in your workplace. I'm going to give you five minutes. No, much over. I know, yeah, five minutes. And then you, uh, you will share. You will share with the rest of the class. What shouldn't you do at your workplace? The last three sentences. Ready. Carlos Reyes, fíjese que Jonathan ya le envió la encuesta. No, no sé si ya la revisó. Carlos. Jonathan ya la envió, dice. Ah, sí, sí, sí. Okay. Ya les puse ahí que hoy sí ya estamos todos completos. Yo, yo le mencioné que quería para vos. Ah, <ríe> perfecto. Thank you. Uh -huh. Sí, okay. ya la hizo. Ay, lo que no hizo fue ponerle el nombre, fíjese. Pero arriba lo tienen el mensaje. No, pero lo dice yo. Ah, sí. Sí. Sí, 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 sí me quedo a media porque aquí está pegando unos tronidos y está lloviendo tan fuerte. Este proceso de ya está lloviendo, Silvia. Sí, aquí está, pero cayendo un tormentón y está fallando el Inter. Teacher, igual voy en camino y acá está tronando y voy a pasar una zona donde no hay señal por si me llego a desconectar en ese momento, me voy a intentar reconectar, pero quiero informar eso. Vaya Silvia, uy Silvia no llega a casita todavía. <risa> no, si vengo de oriente. <risa> ah, pero ya descansar todo el fin de semana. Mañana voy yo para Oriente, Silvia. Ah, pues ahí nos vamos a encontrar la Silvia. 
Sí, muy bien. En el camino va a encontrar. Okay. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Algún volunteer? ¿Un volunteer? ¿Un volunteer? ¿No yet? Volunteer, volunteer. Voy a pasar lista para mientras terminan. Oye, así para cuando terminen me comparto. Vamos. Carlos, Alfredo. Presente, teacher. Lilia. Presente, teacher. Ay, me quedó marcado, Carlos. De, de, de que le copié, va, recuerdo al, al único al que le copié el nombre, que me queda mal. Bueno, cuando me salga, me va a desmarcar. Vaya, Cecilia presente. Clarixa. Presente, teacher. Presente. Pero no sé si teacher. Sí. Excelente. Daniel. Present teacher. Nice, nice. Erika Joana. Present teacher. Isaías. Present miss. Iván. Present teacher. Hoy ha estado escondido, Iván. Ivet. Ivette, Ivette. Present teacher. Ah, sí. Present. Ok. Ya la va a molestar. ¿Quién es el que la molesta, Manuel? Porque hoy sí solo le vemos de aquí. De aquí. Para aquí. <risa> solo la bolilla de la cabeza. Sí, voló la coronilla. Voló el pelo. ¿no? <risa> ah, el pelo. Sí. Jonathan. No la vemos que está peinada. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, porque si no, imagínese solo los pelitos así. Ay, son los aparaditos, los tres pelitos. Acá. Ay, no. Ey, qué pecado. Jorge, present, Jorge. Present, teacher. Juan Antonio. Present. Luis. Karen Leticia. Present, teacher. Luis Enrique. Y Luis Enrique. Luis Enrique no hay. Creo que tenía problemas y por eso se desconectó, como que ya está lloviendo por allá, por donde él son sonante. Probable. Probable. Siempre. Manuel. Gracias, Aquí está en son sonate, Luis, ¿verdad? Yes. Sí, teacher. Ya de estar lloviendo allá, seguramente. Rosy. Present, teacher. Sandra. Present. Silvestela. Y Silvia Inés. A mí no me mencionó, teacher. Ay, Present, ¿a quién? teacher. ¿A quién no mencionó? Silvia Estela. Aguanta. 
No, ¿verdad que dije Silvia Estela? Sí, dijo sí. las dos. No se me quedó el, 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 el Inter. Ah, yo me quedo Sandra, Silvia Estela y yo Silvia. Todavía le hice Silvia Estela, porque no la veía. Yo dije, ya se me la llevó la tormenta. No, 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 pero es que está fallando bastante el Inter. ¿Verdad? Ah, pues por ahí fue que no me escuchó, pues sí. Vaya, hoy sí. I need a couple of volunteers. Volunteers, volunteers. Who will be my volunteers? One volunteer. Rosy. <laughs> <ríe> me da risa porque aquí es el punto donde cierra la cámara para que no lo vea y saben que se exponen más porque entonces se ve el nombre. <ríe> Vaya, Rosy, tell me. Microphone, Rosy, la oigo bien emocionada. Bueno, la veo emocionada, pero no la oigo. <ríe> Teacher, le voy a confesar algo. Confiésese, pues. No, no le escuché cuando comentó lo que íbamos a hacer y eso estaba esperando a ver qué era lo que íbamos a hacer. <ríe> Mire qué bonita. Vaya, pues la vamos a perdonar solo porque es el único el último día. Ceci. Ceci, Ceci. Hello, Miss. Tell me, Ceci, what do you have? <ríe> También me yo conmigo. Me va, de, me va a decir Ceci, yo tampoco escuché. Teacher. Es que yo no sé, yo escuché que usted dijo que iba a pasar asistencia nada más. <risa> Eso fue hace poquito. ¿Qué le dijo Sandra hace 15 minutos? We are three sentences about the, the work. Ah, but things you should shouldn't you do, or shouldn't you do. Right? You shouldn't do moral actions at work. Let's listen to Sandra, and then we will listen to Manuel. Okay, uh, you shouldn't fight. Uh, sorry, you shouldn't use vulgar words. And you to respect your uh, co-workers. Okay, great, great. Thank you, Sandra. Now, Manuel. He's going to He sleep. Se durmió, Manuel. Manuel. Se durmió Manuel. No, Ceci. ya le desperté. Ah, va, ya despertó. Ya sé si. Y sé si hoy no fui. Yo apagué la cámara. <risa> Qué mano. Vaya, Manuel. Y para más o menos, no dice nada, pues está conmigo. A ver, a ver si nos tocamos en el mismo, en el mismo grupo, el otro, el otro modo. Ay, no. A ver, a ver. En serio, pues está dormido, no dice nada. <laughs> Vaya, Manuel, share your sentences. En serio, me quedé medio dormido. No he hecho ah. nada. ¿Qué? Sí. <laughs> También se quedó dormido. Pero le digo que al menos apague la cámara. <laughs> Ay, no. Sorry. <laughs> 
Solo porque es el último día se lo perdonamos a mí. Sí, imagen, imagen. Solo porque es el último día, dice. Bueno. It's... Teacher, pero, pero tenía que ser usando el should. Sí. Usando should o shouldn't. Uh, pero yo le hice las tres. Ah, dígame pues. I should arrive, arrive early. Okay. Should, you shouldn't smoke in your work. She should wear her uniform every day. Okay, perfect. Very good, Rosie. Very okay. good, very good. Well, we have gotten to the end. Now you can sleep for a while and be ready for the future. When are you beginning course? Mm -hmm. uh, maybe 22. Maybe 22nd, 22nd. 22nd, sorry, 22nd, 22nd. 22nd. but That's it's it. not sure. Uh -huh. Tentativo, le dijeron. Yes. Sí. A mí me mandaron tentativo el 29. So I will have a day. I will have a week off. I will be resting for a week. Bien oh. distanciados quedan, verdad, Tiche? Pero mejor reponemos energía. Sí, pues sí. Me duermo a las 7 de la noche. Sí, pues sí. Ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Es este. Es el tiempo que ocupo para ponerme al día con los demás cursos. Recoger de notas y otras cosas. Pendientes. Aprovecho la semana. Okay. Y trato de dormirme por lo menos a las diez y media. Ya no me adelanto. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, sí. Vaya, pues. Have a nice time. See you in the future, porque el otro curso no sé con quién estaban con otro teacher. Así es que nos vemos bien. Vamos a ver. Okay. Ahí nos vemos en el intermedio. Have a nice night. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. 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 Hi, Cynthia.